propose juste un, euh, euh, comme contexte, par rapport au sujet qu'on veut aborder ici, euh, le fait que, en Europe en particulier, euh, depuis les années 60, s'est mis en place petit à petit une sorte de résistance au récit, comme si la fabrique de, de, comme si la fabrique de récit avait quelque chose de d'un peu vulgaire, et ce, dans un monde qui était dans une confiance forte dans ces dans 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 perspectives, dans ce, que, dans ce que le monde allait ouvrir. La question centrale pour nous, c'est euh, on a changé de contexte, euh, on, a, on, on, est, on est bien loin de cette époque de confiance absolue dans les perspectives qu'ouvraient nos mondes. Euh, la fabrique du sens euh, est, est devenue quand même euh, très problématique en Europe, mais partout ailleurs. D'où la, la, la question de, de revenir à qu'est-ce que c'est que fabriquer du récit et ça sert à quoi chez les humains. Euh, voilà, question pour nous centrale et question que, que, que doivent aussi se poser euh, les, les, les scénaristes, les fabricants de récits, euh, avant de, de avant de vrai d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se mettent où dans le monde pour agir comment sur le monde Peut-être que j'attaquerai, comme la, le suggère Antoine, en fait, peut-être faire alors une analyse historique, sans tomber dans l'analyse qu'a fait mmh. du commerce non plus, comme a dit Pierre. Euh, effectivement, crise du récit, années 60-70, euh, qu'on retrouve dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligence française, et qui est à plusieurs endroits de, de la culture. Euh, c'est dans le cinéma, c'est aussi dans la littérature, en fait, c'est le nouveau roman, hein, le roman euh, non narratif, euh, c'est le prototype même. Et effectivement, comme l'a dit Pierre, euh, certainement pas un phénomène qui est d'amplitude mondiale, euh, extrêmement européen, peut-être du Sud. Les Français pensant que c'est arrivé partout parce qu'on se pense comme universel. Euh, de l'influence, moi je connais un peu le, la culture espagnole, il y a eu une influence en Espagne, mais elle reste marginale, puisque l'avant-garde cinématographique espagnole est totalement marginale dans le système franquiste. Mais il y a par exemple, j'ai un collègue qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'école de Barcelone, qui est complètement tournée vers le, le nouveau cinéma français et qui effectivement fait des films explicitement pour détruire le récit cinématographique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, les directions ne sont pas tout à fait… Enfin, les, si, d'une certaine façon, les directions sont un peu les mêmes autant en littérature qu'en cinéma, c'est-à-dire qu'en refusant le récit, on peut développer sur les raisons idéologiques, il y en a beaucoup, on en reparlera, je pense, au fur et à mesure de ça, dans, justement dans la fonction sociale, mais euh, du point de vue esthétique, euh, ce qui se passe aussi, c'est que euh, les créateurs vont réinterroger le média dans lequel ils créent, c'est-à-dire euh, euh, les gens du nouveau roman disent « nous, on ne raconte pas », on fait de la littérature. Et c'est les fameux aussi discours de Roland Barthes sur que, que va devenir la littérature, est-ce qu'elle va disparaître, etc. Les gens disent, on fait de la littérature, nous, on, on met en avant l'écriture, le, en gros, presque le style, on pourrait dire, avec des mots vieilles, euh, vieilles traditions d'analyse littéraire, et on ne raconte pas forcément des histoires. Et au cinéma, en fait, c'est quoi ben, Les gens disent, on fait des images. C'est le, le primat de, de l'image, et, et on met en avant, mais qui effectivement aussi sera raconté dans le cinéma, le, le montage, le cadrage, la profondeur de champ, euh, le son, euh, pour un peu essayer de démonter, de montrer l'envers du décor, et, et de réfléchir sur ça, en fait. Et le, le récit devient une sorte de parasite dont on se débarrasse, parce que c'est le premier truc que voient les gens, peut-être, et, et oublie que euh, les arts sont aussi des artifices, enfin... Euh, donc il y, y a ce côté-là dans, dans le refus du récit. Et après, il y a l'autre qui est beaucoup plus idéologique euh, et, et qui est peut-être, euh, je ne sais pas, la façon dont on a digéré la propagande de la Deuxième Guerre mondiale, euh, où les gens étaient, euh, se rassemblaient autour de grands récits euh, que, dont on peut considérer que certains ont mené à, à leur perte. Euh, et le, le bouquin qui est illustratif de ça, c'est le bouquin de Jean-François Lyotard euh, sur euh, la postmodernité, en fait. Euh, il dit c'est l'effondrement des grands récits. Euh, lui, quand il écrit, c'est dans les années 70, donc il ne sait pas par quoi ça va être euh, remplacé. Et euh, en fait, les États-Unis récupèrent la fameuse French Theory pour la refabriquer dans la communication politique et eux raconter des histoires. Euh, c'est ce que dit Christian Salmon dans le bouquin de 2006 sur le storytelling, mmh. euh, en, en disant en fait, il récupère toute la théorie, le structuralisme, Barthes, etc., euh, pour s'en servir idéologiquement un peu à l'envers. Euh, à partir de Reagan, il dit ça, ça commence où vraiment on fabrique euh, tout un récit politique. Et Salmon est même assez désabusé, parce que le dernier bouquin qu'il a écrit, qui est de 2018, je crois, « L'ère du clash », il dit, mais là, en fait, bon, il est quand même très centré sur l'exemple des États-Unis. Il dit, là, ça y est, on n'est même plus au storytelling, tout a disparu, c'est l'ère du clash, c'est Twitter, donc c'est comme à la bourse. Il y a un tweet en début de journée, 
de Trump. Enfin, c'est bon, évidemment, c'est le, le prototype. Euh, il y a une cote, il retweetait, machin, le, le principe du twist, il n'y a, a pas d'histoire, en fait. C'est un propos, c'est retweeté, il y a une cote, et le lendemain, en fait, plus personne n'en parle. Et on repart de nouveau sur un, un autre truc. Et ce qu'il avait identifié, dans le storytelling, il disait, effectivement, ça remplaçait les grands récits parce que les gens ont besoin que le monde soit mis en forme. Sinon, il n'a pas de sens. Et il y a peut-être, comme tu disais aussi, euh, dans l'abandon euh, du récit, peut-être chez les artistes, dans les années 70, le fait que le récit du futur, c'est la science qui s'en est emparée, il semble un peu inéluctable, il est euh, euphorique, euh, on va se développer, etc. Puisqu'il faut arriver, à, à, après la crise prétourlière, pour qu'on commence à entendre les voix, on fait la candidature de Dumont ou des, des choses qui disent « ça ne va pas ». Euh, et donc on a laissé euh, le, le récit du futur à la science les arts ont laissé le récit du futur à la science il faut oublier quand même la, la, les arts avaient quand même s'étaient emparés du récit du futur dans les années 20, dans les années 30 euh, le, tout ce qui, qui est la, la partie euh, futuriste euh, le, le comment on représente la vitesse euh, les travaux de Poincaré qui inspirent les cubistes euh, et, et puis là non on laisse tomber et puis euh, on laisse le futur à la science qui, raconte, qui dit ne pas raconter des histoires, elle met des chiffres en perspective, etc. C'est-à-dire un monde qui est devenu euh, des données et plus du récit, en fait. Et, et nous, on fait la même chose du côté de l'art. Voilà, bon, un gros trait. Et historiquement, la, 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 la suite ben, la, la suite, historiquement, c'est juste comme tu as dit. Euh, du coup, il y a, euh, au moment où il y a une sorte de crise de, de conscience du, du, modèle, euh, du modèle de production, qui, qui, euh, qui a maintenant, on va dire, une vingtaine d'années, euh, ben on se repose la question de d'où on vient. Donc on essaye de reconstruire l'histoire, il faut raconter, et surtout où on va. Donc, et actuellement, il y a des récits alternatifs de où on va. Et euh, on continue à se dire on va les construire avec les données, mais finalement on se rend compte que c'est des données qui sont extrêmement éloignées, puisque ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC et qui nous parle à nous, c'est les, les, ce qu'ils appellent eux, les scénarios, en fait mais qui donne, alors, ça, ça dépend des années, en réalité, de qui les dirige, les, les rapports. Il y a des années où, euh, oui, les, les scénarios peuvent être catastrophiques ou pas, mais en fait, c'est la façon dont c'est rédigé. Est-ce qu'ils sont possibles à temps, est-ce qu'ils ne sont pas possibles, enfin, à temps de pourcent, etc., avec cette idée de maîtriser le futur, en fait, en, en racontant. Donc, de ne pas être angoissé par le temps, le temps qui va passer. Parce que le, le récit n'a rien à faire avec le présent. Le récit, soit il est tourné vers le futur, soit il est tourné vers le passé. Mais dans le présent. Alors, il sert dans le présent, mais euh, il raconte quelque chose qui s'est passé. Forcément, il y a toujours l'intériorité. Peut-être euh, que tu pourras nous en parler du point de vue euh, linguistique, parce que ça diffère un peu en fonction des langues. Ou alors, il est tourné vers le futur. On raconte ce qui va se passer, ce qu'il est probable qu'il se passe. Et on essaie justement de cadrer le présent, le cadre avec ça. C'est-à-dire, une guerre commence, un phénomène commence. Mais en fait, on essaie de le mettre en récit pour le maîtriser du point de vue de l'imaginaire, parce qu'on se dit, il va arriver ça. Quand vous utilisez le concept de récit, là, vous voulez dire à minima des événements Oui, c'est-à-dire le, le principe, la, la mise en récit, on revient à la vieille théorie structuraliste, il y a récit à partir du moment où il y a rupture d'un équilibre. La, le truc, ça commence avec propre, ça a été repris, de, mis sous différentes euh, façons. Euh, ce que disait, euh, pourquoi racontons-nous des histoires Jérôme Brunner dit, euh, le, ce qu'aime le moins <rire> l'être humain, c'est l'imprévu. Mais il dit, par contre, il veut bien vivre l'expérience de l'imprévu par la fiction. Mais quand ça arrive dans la vie, dans la vie courante, l'imprévu, il faut de suite savoir ce qui va se passer après l'événement imprévu. En fait, d'en avoir le, le scénario. Et par exemple, ce qui peut angoisser les gens dans le cadre d'un accident industriel, c'est de leur dire il ne s'est rien passé. Parce que non, les gens ont conscience qu'il s'est passé quelque chose qui était imprévu et que donc il faut leur donner les scénarios de après, etc. D'abord, avant de dire ça ne va plus arriver et pas leur dire qu'il ne s'est rien passé, puisqu'il s'est passé quelque chose, en fait. Et ils sont engagés dans une explication narrative. Ils vont chercher un sens à ce qui s'est passé, et surtout à maîtriser le temps qui va venir après l'événement imprévu. Il y a ça qui est contenu dans le récit, en fait. C'est maîtriser l'imprévu dans la chaîne temporelle. Le fait que la langue, justement, évite de, de se situer par rapport au réel. Ce que je veux dire, c'est que quand vous utilisez, euh, je ne sais pas, par exemple, pour prendre un exemple très concret, l'imparfait en, en français, 
Enfin, fait en français, c'est un temps du passé. Donc, normalement, ça devrait dire des choses qui se sont passées. Ben non, pas du tout. Euh, L'imparfait, ça sert à plein de choses. En particulier, ça sert à faire des récits imaginaires. Et ça sert même à faire des récits futuristes. C'est-à-dire, quand vous regardez euh, un truc de science-fiction, euh, il est écrit à l'imparfait. Euh, J'étais dans la planète euh, machin quand euh, tel événement est arrivé, etc. C'est-à-dire qu'on a la langue... C'est une façon aussi, enfin la, la façon dont la langue nous permet de, de, de construire euh, une réalité, c'est de l'extraire de finalement du, du, du réel, du, du vrai, euh, pour euh, la mettre dans une, dans une espèce de perspective euh, inter-individuelle, c'est-à-dire entre, entre les gens avec qui on parle, euh, qui, qui va, qui va euh, euh, être situé exactement là où nous avons envie qu'il soit et pas du tout euh, euh, en fonction d'une pression qui serait euh, le vrai, euh, le réel, etc. C'est très difficile de dire ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Je suis obligé de dire, mais c'est la vérité vraie. En fait, on est obligé d'insister énormément pour dire, attends, je ne je suis, suis pas en train de vous raconter quelque chose simplement pour que, pour que ça soit entre nous. C'est quelque chose qui est un rapport avec la réalité. Et même le vrai, euh, c'est compliqué en... La langue a du mal à, à, à se situer dans le vrai. La preuve, c'est que, par exemple, quand je, quand je fais une métaphore, ben, je veux dire que c'est vrai. Je veux dire, par exemple, ce, ce type, c'est un vrai ours. C'est <rire> justement pas un ours, c'est pour ça que c'est un vrai ours. <rire> vous voyez, le, vous voyez le, le rapport, on est, en, on est tout le temps en train de construire quelque chose euh, dont le seul but, à mon avis, c'est effectivement... Euh, de partager, c'est-à-dire que euh, entre ceux, celui qui parle et enfin, entre les interlocuteurs, il y a euh, la, la langue permet de partager quelque chose qui normalement reste dans la subjectivité de l'individu et qui là tout d'un coup devient intersubjective. Donc le fait de pouvoir partager ça, ça permet effectivement de se rendre compte qu'on est tous les deux des humains, qu'on est qu'on a tous les deux des euh, des sensations, de couleurs, de douleurs, de, 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 de tristesse, de joie, de jouissance qui autrement ne sont pas euh, communicables. Hein. On peut penser qu'on est les seuls à souffrir de cette façon-là. On... La langue permet tout ça. Et, euh, et on peut même penser que c'est euh, sa fonction première. Et donc si cette notion de partage est essentielle et si euh, les récits servent à se donner... Euh une perspective sur le passé, mais aussi une anticipation de, de ce qui va venir, du futur. Est-ce que, est que ce partage y concerne exclusivement euh, justement une histoire qui est déjà passée ou un destin commun d'une société ou d'une communauté Est-ce que c'est est -ce est la fonction de ce partage, à votre avis ?– Alors bon, il faudrait, euh, faudrait développer longuement, mais euh, je pense que d'abord, euh, ce qu'on peut dire, c'est que le récit en tant que tel, c'est-à-dire donc raconter une histoire, c'est-à-dire se faire... Se, en gros, faire, faire dérouler le temps euh, devant nous. Euh, ça, c'est une fonction que la langue fait merveilleusement bien hein, et c'est très, très difficile de le faire autrement que par la langue, avant qu'on ait eu le cinéma qui est quand même relativement récent hein, dans l'histoire de l'humanité. Euh, le seul moyen de, 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 de faire passer le temps devant soi, c'était le langage. Hein, il n'y en a pas d'autre. Euh, quand on regarde les, les tableaux, euh, ils sont fixes. La bande dessinée a essayé un petit peu euh, depuis euh, euh, les, premiers, euh, les premières tapisseries de Bayeux, <rire> des choses comme ça, a essayé de faire dérouler le temps, mais comme c'est que des, des plans fixes, hein, euh, ça ne va pas très bien. Alors que la langue, elle, 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 elle se déroule. Elle déroule euh, dès qu'on dès qu parle, dès qu'on raconte, il euh, y, a, y, a, y a le temps qui passe hein, dans, dans le récit. Euh, donc voilà, donc, l'idée d'un récit, c'est donc qu'il y a du temps qui se déroule, il y a des acteurs, des machins. Alors la question qui se pose, et euh, je crois que c'est euh, toi Marc qui peut peut-être le, le mieux répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin tout le temps, parce que je, je suis d'accord qu'il doit y avoir historiquement des périodes où le cinéma, ou euh, le roman, ou euh, telle ou telle forme d'art a essayé de se dégager de ça, essayer, mais fondamentalement, je ne suis pas sûr que dans la, dans la population, tout ça, 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 ça ait vraiment changé. Euh, on a toujours besoin de se raconter des histoires. On raconte son histoire. C'est assez marrant, il y a un, un de mes collègues, Jean-Louis Dessalles, qui a travaillé comme moi sur les questions d'origine du langage et qui cherchait à savoir, finalement, à quoi sert le, 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 le langage, donc qu'est-ce qui se passe dans les conversations. Et lui, il, a, il trouvait que la chose la plus importante dans les conversations, c'était euh, le fait de donner une information, justement, qui était inattendue. Il disait, voilà, lui, il prenait des micros, un micro et puis il allait dans des, 
dans des euh, restos euh, où il y avait six personnes qui étaient en train de manger et puis qui se parlaient, etc. Et, et il, a, il a mesuré le temps que les gens euh, mettaient à dire des choses. Quoi. Et qu'est-ce qu'il disait Et il dit, ben voilà, dans, dans ces restos, c'est incroyable. Chaque fois que quelqu'un prend la parole, c'est pour dire quelque chose dont il pense que ça va être intéressant. Et qu'est-ce qu'il pense que, qu est -ce qui est intéressant C'est quelque chose d'inattendu. Par exemple, s'il dit euh, « Ah ben tiens, c'est marrant, euh, la table est recouverte d'un papier blanc euh, », les gens vont le regarder en disant bizarrement « Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là » <rire> Bien sûr, ben ça, on ne dit, dit pas des choses banales sur ce qui, ce qui est vrai. Quoi. En revanche, si vous pouvez dire « Oh là là, en me levant, en sortant dans la rue ce matin, il y a eu un accident sinon effroyable, trois, trois bagnoles qui sont rentrées dedans, etc. Et que, et que j'ai assisté à ça, ça est une information intéressante. C'est de l'inattendu, c'est quelque chose que, qui ne se produit pas, tout, dont la probabilité est extrêmement faible. Et donc lui a fait toute sa théorie sur l'origine du langage, à partir de là, en disant, voilà, on s'est mis à parler pour dire des choses qui, étaient, qui étaient inattendues, donc donner de la vraie information aux autres, et en donnant de la vraie information aux autres, du coup, notre statut social pouvait monter dans le groupe parce qu'on était apporteur de, de, de quelque chose que les autres n'étaient pas capables de, de nous donner. Bon. Puis moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je n'étais pas d'accord avec lui pour des, pour, pour des raisons plutôt de linguistique qu'autre chose. Mais euh, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est normal. Il va dans les restos et là, il voit des groupes de gens. Mais... Est-ce qu'on parle tout le temps dans des groupes de gens Non, on parle le plus souvent à deux, à trois. Et qu'est-ce qu'on fait quand on parle à deux, à trois que, fait, que font les, les amis quand ils se rencontrent Ils ne racontent pas des choses inattendues, ils racontent leur vie. Et, et je ne sais pas, euh, une femme qui va raconter à son ami que voilà, pour la énième fois, son mec a fait ceci, qu'il y en a marre, que pourquoi il le fait, et qu'elle elle a fait cela. Bon, on, on va raconter des éléments de sa vie qui ne sont pas du tout inattendus pour l'autre, mais qui sont passionnants. Pourquoi Parce que au cours de ces récits, ce qui se joue, me semble-t-il, ce qui se joue, c'est la façon de se comporter dans le monde, la façon de se comporter socialement dans, en tant qu'individu, parce qu'on est tout seul, sinon. On est tout seul à avoir à prendre en permanence des décisions euh, pour qui je vote, mais aussi euh, est-ce que, est que je reste avec ce mec est -ce que, bon, tout, Toutes ces questions-là, on est tout seul. En racontant des histoires, que ce soit les siennes, que ce soit celle d'une amie euh, que l'on a, que l'on connaît tous les deux, que ce soit un roman qu'on vient de lire, c est, c est, c est, ça se fait aussi beaucoup. Hein. Les gens racontent les films qu'ils ont vus, les, 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 les romans qu'ils ont. Pourquoi Eh bien, pour partager le, un, un, les jugements que l'on peut avoir sur le comportement de, de ces héros qui, qui étaient dans, dans ça. Et ça, je pense que c'est extrêmement euh, fondamental dans les sociétés humaines pour euh, construire des comportements sociaux cohérents, qui soient, je ne peux pas dire qu'ils soient bons ou mauvais, mais qui soient cohérents, et qu'à qu un moment donné, on, fon on fonctionne un peu tous dans, le, dans, on est tous dans le même sens. Marc, du coup, euh, pour revenir à la question centrale pour nous, enfin, pour, on y est déjà là, hein, mais <coughs> euh, le, 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 le récit fictionnel, est-ce qu'on en a besoin euh, et pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin La question un petit peu vertigineuse, parce qu'ils ont oui, la poser. question vertigineuse. <rire> ben, ne, tu ne peux pas par repartir des, des notes que, que vous avez passées. Euh, le récit fictionnel, alors ce moment-là, fictionnel, pas de l'expérience euh, personnelle, comme euh, effectivement une, une façon confortable de vivre euh, une expérience euh, que qu'on ne vivrait pas dans la, vie, dans la vie quotidienne, en fait. Et c'est-à-dire de la vivre une expérience sans prendre de risques. Et en même temps, tout en étant sur ce système de fantis qui est de faire comme si. Donc d'accepter qu'évidemment, quand on va encore dans le cinéma, on va avoir un récit de fiction. Donc enfin, on va avoir écouté, je ne sais pas quel mot employer, mais être le, le spectateur d'un de, de récit de, de fiction. Et donc on accepte que c'est de la fiction en fait en rentrant, parce qu'il y a aussi tout un dispositif autour, on est dans une salle de cinéma, euh, etc. Tout, tout ce dispositif-là qui est culturel. Qui, donc euh, c'est le dispositif culturel qui te dit c'est de, de la fiction en fait. Et donc euh, je vais avoir cette expérience, c'est-à-dire je vais vivre émotionnellement ce que, pas, euh, ce que je ne peux pas, ce que je ne veux pas euh, vivre en vrai. Parce que ça peut être que je ne peux pas et ce que je ne veux pas. Ça, les, ça dépend du type de film. Donc un film d'horreur, par exemple, ben, peut-être je ne veux pas, <rire> plutôt que je ne peux pas. 
comme un film de vampire, qui peut être sur les deux registres, même si ce n'est pas clair. Et en fait, essayer de vivre cette expérience comme ça, une sorte, pas par procuration du tout, hein, c'est-à-dire vivre l'expérience en même temps, et en même temps, tout en n'étant pas en danger, on va dire, physiquement. Il y a, il y a cette idée-là, mais qui rejoint en fait ce que disait Bernard, c'est-à-dire le récit de fiction a ce statut de, de lier la, la communauté, en fait, en mettant en scène ses interdits, par exemple. Et donc, on va pouvoir vivre tout ce qui est interdit sans avoir commis, le, le, sans avoir enfreint les règles, par exemple. Donc, ce qui montre ben, l'intérêt de, des scénarios qui mettent en scène des méchants, euh, des jeux vidéo aussi, où on a le droit de faire ce qu'on veut, etc. Et, et donc, une expérience par, par la fiction et avec un retour à la normale à la fin. Euh, même si le méchant n'a pas été forcément châtillé à la fin de la fiction, la fiction se termine. Et on fait la part entre euh, ce qui relève de l'imaginaire et de la règle sociale. Donc, en a... gros, peut-être cette idée-là. Il ouais, y, y a cette histoire de Johan Breckmann, euh, donc ce philosophe flamand euh, ouais. et qui qu'on espère avoir avec nous bientôt, euh, qui, euh, qui définit le, le, le récit de fiction comme étant un simulateur de vol, mmh. euh, l'équivalent d'un simulateur de vol pour préparer à, à, à l'existence. Donc évidemment nécessaire par définition, les récits pour les enfants, le monde euh, psychiatrique euh, effectivement euh, souligne à quel point la fabrique de récits c'est se préparer aux expériences qu'on aura à vivre. Mais, euh, mais c'est plus globalement, selon lui, pour l'être pour pour humain euh, adulte, euh, le fait de se préparer à des situations du vivant et, et de, ma, de manière à, à être euh, euh, en mesure de se déterminer lorsque la situation arrive, préparer le, sa, sa, sa propre projection dans, ce, dans cette situation-là. Le récit, il n'est jamais en crise, en fait. On passe notre temps à créer du récit à part d'événements et encore plus à partir d'événements, encore plus dans le cinéma où le cinéma, il fonctionne vraiment sur cette idée du hors-champ. Quand on voit un film, on accepte ce qu'on nous montre des, 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 des scènes, des cadres, avec plein de choses qui se passent autour, plein de moments qui, ont été, euh, qui se sont déroulés avant ou après et qu'on ne nous montre pas. Mais du coup, ce qu'on fait au cinéma, surtout quand le film est bon et que justement tout ne nous est pas dit, c'est de reconstruire ce qui s'est passé, de reconstruire une chaîne d'événements et donc de créer du récit à partir de fragments. Donc le récit, il est, il est, qu'il soit en crise ou pas, enfin, il n'y a pas de... Nous, notre façon d'interpréter des images, c'est de créer un lien, c'est de créer un récit à partir de ces images, de toute façon, peu importe la façon dont elles nous sont racontées, ces histoires. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a toujours récit, de toute façon Que nous, on passe notre temps à, à reconstruire du récit à partir d'événements. C'est-à-dire notre façon de, de créer une continuité, de créer une logique. Tu veux dire, interpréter Oui, notre, fa notre façon d'appréhender les choses, c'est de construire une histoire... De passer de, de, qui nous permettent de passer d'un événement A à un événement B. C'est notre explication, notre explication du monde. Pour moi, elle est vraiment de l'ordre du, du récit de, de, cette, de cette fonction narrative, ouais, de raconter une histoire qui nous permette de comprendre comment on en arrive à un point. En fait, c'est pas tant... Dans l'idée de propre, en fait, c'est propre, il a été instrumentalisé ensuite, puisqu'on a fini par... Enfin, lui et les structuralistes, on a fini par les transformer en manuel oui. d'écriture. Euh, ce qu'édicte propre, ce n'est pas des règles, c'est l'observation d'un corpus dans ouais. lequel il trouve des récurrences et il écrit bien que c'est valable pour le conte russe. Et en fait, il ne faut pas se méprendre sur l'idée de base du, du structuralisme. Alors après, le structuralisme a réfléchi lui-même sur ce qu'il était, mais par exemple, le structuralisme aussi chez les strauss euh, partait d'une démarche humaniste qui voulait montrer justement qu'il n'y avait pas de différence de hiérarchie entre toutes les, les, les cultures. Et que donc, en fait, les invariants, c'était une façon de montrer que toutes les cultures étaient équivalentes, qu'elles qu plaçaient les mêmes grands problèmes, alors qu'ils devenaient structuraux, du coup, mais que chacune avait une façon totalement originale de, de le traiter. Quand on raconte des histoires à des enfants qui sont petits, euh, en fait, quand ils sont tout petits, la question qu'ils posent en premier, c'est celle du temps. Parce que quand on commence une histoire, ils demandent et après. Donc, et après, et après, et après. Et en fait, il y a beaucoup de récits enfantins qui ne sont que sur la consécution. Il ne se passe pas forcément quelque chose. Et c'est le, le fameux récit de la promenade, en fait. La, la promenade, c'est un petit cochon qui sort de chez lui, puis rencontre un lapin, un renard, un cerf, un machin, et après, il revient à la maison. Il n'y a pas de drame, il n'a pas perdu ses parents, etc. Et en fait, la deuxième question qui, en théorie, dans la, qui, pour les psychologues développementaux, est placée en second, c'est « et pourquoi ?» 
Et on retrouve en fait les deux éléments du récit, c'est-à-dire ce que dit Paul Ricoeur sur le récit, c'est replacer, Paul Ricoeur parle du récit antérieur, hein, donc de replacer son expérience sur une échelle euh, du temps et sur une échelle de la logique. Ben, chronologique, en fait, euh, contient même les deux, euh, c'est-à-dire euh, les événements, effectivement, se succèdent parce qu'il y en a un qui est antérieur à l'autre et il s'enchaîne, mais il dit la tendance de l'être humain, c'est de vouloir les articuler entre eux par des causalités, en fait. Et il se passe ça parce qu'il se passe ça. Et quand, justement, tu parlais de reconstruire un récit, euh, évidemment, on ne peut pas tout donner au spectateur. Le, le principe du cinéma, c'est celui du rapport au temps, hein, c'est-à-dire... Euh, je raconte, si on se met du point de vue, je raconte en euh, 90 minutes, euh, une vie, 50 ans, 30 ans, euh, 10 ans, euh, avec cette réflexion euh, qui n'a pas échappé, mais on l'a plutôt dans la série, vous savez, le, le temps à l'échelle 1, c'est-à-dire je raconte à une heure et demie ce qui s'est passé à une heure et demie. Euh, C'est très dur, hein, la, 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 la réflexion peut-être sur le plan séquence, etc. Mais euh, donc il y a forcément dans le récit ces ellipses-là. Et elles sont confiées à quoi ben, Comme tu disais, à la capacité de reconstruire, à mettre des causalités là où il n'y en a pas, à évacuer des scènes qui n'y sont pas, on ne les a pas racontées parce qu'il ne se passe rien en fait. Donc euh, voilà, que le personnage, il ouvre une porte et puis euh, euh, au plan d'après, ben, il est déjà dedans. On n'a pas mis le morceau euh, où, où il marche. Mais la littérature, c'était posé le même problème. Dans la littérature anglaise, il y a le, le roman La Tristan Chandy où le personnage réfléchit sur le fait que s'il veut raconter sa vie, il ne peut pas la raconter entièrement dans tous les détails, parce que s'il raconte tout, il passe son temps à écrire, et donc il ne peut pas arriver à tout raconter, sinon il va, raconter, il va finir par raconter qu'il est en train d'écrire. <rire> et donc il y a ce traitement du temps, en fait, avec toutes les figures, alors là qu'on retrouve dans les manuels, ou dans les travaux de messe, ou de jeunette pour la, pour la littérature, l'ellipse, le résumé, la, 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 la dilatation du temps, c'est-à-dire traiter plus longtemps, ce qui dure moins longtemps, etc., toutes ces, ces figures-là. Et donc cette idée de remettre, alors chez Ricoeur c'est très présent, vraiment remettre en ordre le passé, donc sur une chaîne quoi, du temps et sur une chaîne articulée avec les, les causalités. Et la psychanalyse l'a beaucoup utilisé, ça en fait, euh, même Lacan qui semblait euh, dans la vague anti-récit, en fait, euh, dans, le, dans le séminaire 17, euh, il dit que la théorie de Freud, en fait, elle est narrative. Donc finalement, c'est un fait de parole, le, le récit pour lui. Et euh, il dit ce, ce qu'on étudie finalement, c'est comment les gens donnent du sens à l'expérience en fabriquant un récit. Et il y a eu une période dans la psychanalyse où la théorie du trauma, c'était justement le, ce qui ne faisait pas sens pour les gens. Et c'était une espèce d'élément étranger qu'ils n'arrivaient pas à raconter parce qu'ils n'arrivaient pas à le mettre dans un récit pour le faire signifier. Et que donc le trauma... c'était ce que Lacan appelait la mauvaise rencontre, donc qui est vraiment l'événement inattendu par, par, par excellence, hein, donc, dont on a eu malheureusement des exemples récents. Hein, le, le, le truc de l'attentat, c'est vrai, vraiment ça. Et euh, tu peux regarder, les premiers euh, France 2 avaient fait un documentaire qu'on a toujours trouvé euh, juste après les attentats euh, du mois de novembre, et qui était vraiment un documentaire qui a été fait euh, de dix jours après, hein, avec euh, des témoins. Le besoin de raconter des gens, qui, euh, qui a de, de raconter où ils étaient, euh, d'essayer de, de... Et, et c'est le premier récit en fait, qu'on retrouve souvent chez les gens qui ont vécu un trauma, c'est-à-dire d'essayer de s'en sortir déjà en essayant de raconter le, le détail. Et il y a un moment où ça foire, ils n'arrivent pas à raconter un morceau du truc. C'est, je ne me souviens plus, je, euh, truc, c'est ce qui a été refoulé, justement. C'est la mauvaise rencontre possible avec la mort, toujours. Hein, donc, euh... Ce qui donne une première fonction du récit. Le, dans, dans la, pour répondre à la question à quoi ça sert, le récit, il y a, il y a le euh, réussir à, à, à digérer. En quelque sorte, oui, aussi. C'est intéressant quand on se penche sur des cultures, de voir comment elles traitent leur passé, en fait, la, la mémoire nationale et le roman national. Ça, c'est des, des trucs qui sont absolument passionnants. Moi, j'ai beaucoup réfléchi euh, sur la façon euh, dont la culture espagnole euh, a traité euh, la guerre, la, guerre hein, de, la, la fameuse guerre d'Espagne, euh, qui a été remportée par un camp. Euh, on n'a jamais liquidé euh, l'héritage, euh, en gros, de, des vainqueurs euh, fascistes, les, les seuls. Et euh, tout ce que ça pose quand ça ressort, euh, la façon dont euh, on le traite sans vouloir le traiter, tout en le traitant, euh, etc., arriver à, à, à digérer, à avoir un roman national qui fasse consensus. C'est ça qui est important. On peut très bien avoir un consensus en balayant sous le tapis. Les Français sont assez forts pour ça. Euh, ou en travestissant le passé. Ou en travestissant le passé, ouais. C'est facile. Hum. 
Parce que les cadavres dans le placard, dans le roman national français, c'était la collaboration. Voilà. <rire> Il faut attendre les années 80 pour le régime de Vichy, etc. Après, c'est la guerre d'Algérie, qui est toujours quand même pas mal dans le placard. Donc, euh, et euh, effectivement, les, tous les arts narratifs, euh, parfois, ça traitent aussi ce, ce sujet-là. Donc, digérer, fonction numéro un. D'une autre, ouais. autre, 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 ouais, digérer un trauma. Oui, ouais, oui voilà. ça c'est un peu pour les, les psychanalystes, puis pour les, à la fois le sujet individuel et le sujet collectif. Ouais, autre fonction. <rire> je, je veux juste revenir Pardon. sur un point, c'est, je trouve que la distinction que tu fais entre le récit pratiqué par les gens, comme tu dis, mmh. et puis les arts narratifs, il y a une distinction importante dans notre discussion, parce qu'on peut facilement euh, avoir l'impression que euh, les récits fabriqués par euh, une communauté sont, euh, les récits sont fortement liés ou sont tout à fait les mêmes que les récits euh, créés par les arts narratifs, alors que, évidemment, il y a des différences, mais c'est la question finalement qui est posée, c'est dans quelle mesure les arts narratifs sont là pour euh, satisfaire ce besoin de récit euh, de la communauté, ou sont là pour interroger ce besoin de récit, euh, le faire bouger, provoquer des choses en fait, oui, il y, a, il, y a, il y a eu, à partir du moment où les artistes, dans le, le, le cinéma, il naît déjà dans cette époque-là, où les artistes sont libres, sont plus artistes de commande, donc à partir du 19e. Une partie d'entre eux a toujours interrogé le récit qui allait de soi pour tout le monde. C'est la, parce que là, en fait, quand on parle du récit national, du, du mythe national, c'est un récit qui, lui, n'existe pas, contrairement aux, aux mythes anciens dont on a des formes narratives qu'on a considérées qu'elles étaient achevées. Bon, par exemple, les métamorphoses d'Ovid, ben, on considère que ce sont les grands récits de la mythologie grecque. Il est écrit, il y a un texte. Euh, ce qu'on appelle les, les, les récits du mythe national, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas vraiment écrites, que les historiens, les anthropologues essayent de reconstruire. Ils sont, s'inscrit à plusieurs endroits. Sur, euh, on prend le monument aux morts, euh, les, les discours officiels à une époque de, de commémoration et en gros ce qu'il y a dans les livres, dans les livres d'histoire. Voilà. Le, on, dit, et le, on dit le roman national, en fait, euh, c'est ça. Et donc, on, les choses faciles à voir, c'est celles qui ne sont pas dedans. En fait, on dit, bah, tiens, tiens, c'est le truc, hop, c'est le cadavre dans le placard. Pourquoi ce n'est pas dans le récit euh, national Donc, il y, y a eu, oui, effectivement, par exemple, des, des films traitant de, de, de sujets qui étaient dans le placard. La libération de la France par les troupes indigènes donne le film indigène. Tu vois, donc euh, là où euh, on, on décide de filmer ce qui n'était pas filmé. Et pourquoi ce n'était pas filmé, en fait Ça n'a pas fait l'objet de fiction. Euh, c'est parce qu'en en fait, on le retrouve déjà dans les archives de l'armée. C'est-à-dire, les archives de l'armée, euh, ceux qui sont allés voir les rushs et tout, il euh, y a les soldats indigènes. Mais dans les films qui sont montés, après, ils n'y sont plus. Il y a une réflexion sur la Bible qui m'avait, euh, qui m'avait toujours euh, frappé. C'est euh, un archéologue euh, euh, israélien et un américain qui ont euh, travaillé sur, le, euh, sur le, la Bible. Ça ne vous dit rien Il disait qu'à l'époque euh, où, où s'est construite la Bible, donc sans doute vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, euh, il y avait dans toutes les, toutes les sociétés autour il y avait des romans du même type, c'est-à-dire où il y avait euh, effectivement euh, un patriarche, un dieu, euh, bon, et le, le dieu était, euh, enfin, le, le, la tribu était sous le, la, la domination de ce dieu-là, c'est, c'est celui-là qui était le bon, et puis euh, les patriarches, euh, on, il y avait des récits euh, de, de ce qu'ils faisaient, etc., exactement comme dans la Bible. Sauf que la Bible avait une énorme différence par rapport à, t- à tous ces autres récits, c'est que tout, tous les autres récits étaient unilatéraux. Le patriarche était toujours le bon, il avait toujours tout fait bien, le dieu, il était toujours sympa avec son peuple, etc. Et, 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 et le peuple en question, il gagnait toutes les batailles, d'accord La Bible, c'est exactement l'inverse. Les, 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 les patriarches, c'est tout, ils font tous des conneries monstres, et des, les interdits, les machins. Euh, le dieu, de temps en temps, il, il est très, très méchant avec son peuple. Il y a des victoires, il y a des échecs. Euh, et euh, bon, eux expliquaient en plus que tout cela était dû à, historiquement au fait que euh, la Bible avait été faite pour rassembler euh, des tribus qui étaient en fait complètement à l'opposé les unes des autres, qui n'avaient pas arrêté de se faire la guerre. Donc il fallait prendre une partie du récit de l'un, une partie du récit de l'autre. Donc tout ce qui était négatif, euh, c'était ce qui venait de l'autre partie, d'accord Quand on parlait de, du roi David ou de Salomon, c'était, c'était parce qu'il y avait deux discours complètement différents et antagonistes. Euh, mais, donc ils ont réussi à les réunir. Et euh, en les réunissant dans une même histoire, euh, effectivement, ça a donné quelque chose de beaucoup plus euh, mélangé. 
Eh bien, qu'est-ce qui est resté dans l'histoire du monde La Bible, cest à ce récit-là, parce que justement, il avait ce côté de donner un peu de complexité à, à l'action qu'on peut avoir dans le monde, à, à la, au récit, quoi, les, les récits, narrativement beaucoup plus intéressant, donc une forme d'art qui, qui, qui est incomparable par rapport au récit, euh, je ne sais pas, qui finalement entre euh, les, les, je sais pas quoi, les récits de l'Union soviétique, de, <rire> on, on, va, on va retrouver la même chose, on va le, le discours est tellement le même que on, on peut le, je pense le, le découvrir tout de suite, quoi, le voir tout de suite. Là, non, on a eu un récit complexe et du coup, c'est devenu un récit euh, qui a eu un succès euh, phénoménal. Mmh.